Now today's topic is uh, huh, kinetic energy. How much? Okay. Now kinetic energy. Kinetic energy is not new to you. Sabko formula malum hai. Are you getting? When any object is in motion, it acquires what? ठीक है. Kinetic energy. Kinetic energy का formula मालूम है. Hmm. Okay. So kinetic energy का formula is known to you. That is a uh, हाफ एम वी स्क्वायर कुछ नया नहीं दिस एंड वॉट इज चेंज इन कैनेटिक एनर्जी लेट से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेट से उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी हो जाता है दैट इज वी एफ एफ मतलब फाइन एम इज द मास तो वॉट इज चेंज इन कैनेटिक एनर्जी That is final minus initial. So half m uh, final velocity square minus initial velocity square. Okay. So that is the change in kinetic energy. Is it clear? This is change in kinetic energy. So kinetic energy के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब आपको research करने की ज़रूरत नहीं है. आपको मालूम है कि kinetic energy क्या होता है? That is half m v square. Okay. No, uh, आपने क्लास नाइन में पढ़ा होगा आई आई थिंक हाँ पढ़ा जरूर होगा क्लास नाइन में कैमरा बंद कर लीजिए आप लोग ठीक है यस यह क्लास नाइन्थ में आपने हाँ क्लास नाइन्थ में आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरम नेक्स्ट थेरम इज वर्क एनर्जी थेरम वर्क एनर्जी थेरम वर्क एनर्जी थेरम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थेरम रिमेंबर ये काफी इंपॉर्टेंट थेरम है ओके इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं वर्क एनर्जी थेरम तो वर्क एनर्जी थेरम क्या कहता है जैसे सम ऑफ ऑल द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थेरम बहुत सिंपल है जैसे यह यू कैन से सम ऑफ ऑल दी वर्क डन थेरम क्या है दैट इज सम ऑफ ऑल दी वर्क डन और सम ऑफ ऑल दी वर्क डन मतलब एक्सटर्नल इंटरनल सब ठीक है सम ऑफ ऑल दी वर्क डन On a particle is equal to is equal to change in kinetic energy. Equal to change in kinetic energy. Is it clear? This is theorem. Okay. तो ये थ्योरम क्या बोलता है सम ऑफ ऑल दी वर्क डन जितना भी वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अर्गेटिंग सम ऑफ ऑल दी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इट मींस सम ऑफ ऑल दी वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये ऐसे भी बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल दी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर कॉपर ऑन दिस थ्योरम ये थ्योरम कॉपी कर लीजिए पहले लिख लिया लगाए टेक्निक बारे में लिख लिया ना आपने एवरीबॉडी
Okay. Done, sir. Okay. Now let me scroll it. Now remember, today you have an extra lecture for those who students who are taking late admission, and topic is projectile motion at one o'clock. So, जो late admission लिया है, जिनका projectile motion miss हुआ है, वो लोग join करें. सबको join करने जरूरत नहीं है. Hmm. Sum of all the work done is equal to change in kinetic energy. Okay. Let me show a small proof. हो गया बॉयज एंड गर्ल्स यस सर ओके नो लेट मी शो अ स्मॉल प्रूफ व्हाई वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी एनर्जी जस्ट ये स्मॉल प्रूफ हियर अ यस हियर लेट्स से एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग लेट्स से इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड आफ्टर सम टाइम uh let's say its final velocity is uh, v okay uh now displacement covered is let's say as okay mass is uh, let's say m so you can write the using third con newton's third equation of motion third equation of motion that is equal to v square is equal to u square plus 2as theek hai or you can say uh, 2as is equal to v square minus u square hmm you now uh, multiply this equation by m by 2 multiply equation by एम बाई टू एम बाई टू से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है देन इट बिकम एम बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वट वट इल एपन टू ए एस एम बाय टू एम बाय टू दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दिस टू एंड टू विल गो ऑफ तो इट बिकम एम इन टू ए S is equal to half m v square minus u square. Open the bracket. That is v square minus u square. 
and mass into acceleration is what? Mass into acceleration is, you can write like this way also. Mass into acceleration is force. Force kya ban jayega? That is equal to mass into acceleration. Ye kya ban jayega? Kinetic energy final minus kinetic energy initial or force into displacement kya ho jayega? That is equal to work done. Force dot uh, displacement that is equal to work done. So work done ho jayega that is equal to change in kinetic energy. Are you getting the proof? So work done change in kinetic energy ban jayega. Just see the proof. Why work done is change in kinetic energy? Okay. Are you getting the proof? Why work done is change in kinetic energy? Yes, sir. So work energy theorem is very simple. Uh, sum of all the work done is equal to change in kinetic energy. Sum of all the work done is equal to change in kinetic energy. हम लोग ये क्वेश्चन करें क्या इस पे सिद्धि क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा
हो गया सर ओके एक प्रॉब्लम याद रखना वर्क डन इज चेंज इन कैनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है ओके आई एम डूइंग वन प्रॉब्लम इस पर कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जैसे ही लेट्स आई एम टेकिंग अ पार्टिकल ऑफ मास मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं अ पार्टिकल ऑफ मास टू के जी इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस is moving along x axis theek okay, hai moving along x axis according to equation according to equation x is equal to 2t cube where t is the time where t is time t jo hai wo time hai okay to so, particle ka mass 2 kg hai aur wo move kar raha according to the equation along the x axis x ki value kya hai 2t cube where t is time okay find the work done find the work done By force uh, on it during time interval, time interval t is equal to zero to t is equal to two seconds. This is a question. Question, देख लो, पढ़ लो एक बार, लिख लो, note कर लो. पार्टिकल का मास दे रखा है और उसकी एक्स की इक्वेशन दे रखी है और आपको टाइम टाइम दे रखा है फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टू इज इक्वल टू टी सेकेंड आपको बताना है टू सेकेंड आपको वर्क डन फाइंड आउट तो आप कौन सा फॉर्मला यूज करोगे वर्क डन है चेंज इन कैटिक एनर्जी क्वेश्चन कॉपी कर लिया सबने यस सर ओके तो अब क्या करते हैं हम लोग तो चेंज इन कानेटिक एनर्जी कानेटिक एनर्जी में क्या आता है वेलोसिटी वेलोसिटी निकालना पड़ेगा तो एक्स की इक्वेशन ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टी टी क्यू तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज डी एक्स तो क्या आएगा डी एक्स बाय डी टी यस इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा गुड अब उसने बोला है कि आपको टाइम जीरो से लेके टाइम टू सेकंड तक निकालना है तो पहले टाइम को जीरो रखो तो उसको इनिशियल लॉस की ले लेंगे तो क्या आएगा जीरो रखेंगे और टू सेकंड रखेंगे तो क्या आएगा आई थिंक जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा और टू रखेंगे तो 24. 24 अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थेरम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थेरम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थेरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी वर्क डन जो होता है वो चेंज इन कैनेटिक एनर्जी होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा दैट इज हाफ एम फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर चेंजिंग कैनेटिक एनर्जी अप्लाई द वैल्यू गेट आंसर मास दे रखा है नंबर में
What answer? Eight minutes. Five seventy six. Five seventy six. Twenty four का square आएगा ना? हाँ. Yes sir. हाँ sir. ठीक है. ठीक है. ठीक है. That is two into two. ये हो जाएगा. That is twenty uh, four square minus zero. तो कितना आ रहा? Five seventy six. हाँ sir. जो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपने से ट्राई करो क्योंकि स्टेप टू क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको थोड़ा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ट्राई और सेल सिमिलर क्वेश्चन है बस थोड़ा इक्वेशन बदल दूंगा बस टू के जी बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन चेंज कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन थ्री Find work done by force by force uh, in first two seconds. In first two seconds. जैसे उसको दिया था वैसे ही करो x की वैल्यू दे रखी है डेरिवेटिव ले लो उसके बाद वेलोसिटी निकाल लो जैसे बताया था वैसे करो क्या दिस क्यों सेल अपने से ट्राई करो एक बार गेट द आंसर सर जूल्स इसको करेंगे तो थ्री विल कम डाउन ना थ्री टी स्क्वायर अपॉन थ्री थ्री और थ्री चला जाएगा इट बिकम टी स्क्वायर हाँ तो आ जाएगा टाइम जीरो रखेंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा इफ टाइम इज इक्वल टू टू देन वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर हो जाएगा इजी क्वेश्चन था ये कुछ नहीं ऐसे मैं देख रहा था सर वो वो डेरिवेटिव वाला नहीं पर डेरिवेटिव वाला क्या होगा कि जब तुम करोगे तो थ्री इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना हाँ थ्री टी स्क्वायर और और पावर एक कम कर दो माइनस वन टू हाँ टू हो जाएगा और थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा नीचे हाँ सर थ्री न्यूमरेटर में आएगा ना इसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा चेंज इन कैंटिक � Final velocity square minus initial velocity square. That is four square minus zero. That is equal to sixteen. ठीक है तो it's not a difficult question. अच्छा अगर हम वैसे करें तो ठीक है. एक क्वेश्चन और देखो यार अब थोड़ा चेंज कर देते हैं थोड़ा सा चेंज करेंगे. A particle of mass zero point one kg is subjected to a force. Is subjected to a force as shown in graph.
if it starts its journey from rest at x is equal to 0 then its velocity at x is equal to 12 meter is let me draw the diagram diagram no de rakha hai ki diagram is tarah se hai चलेगा वो नाम रहा है यहां पे ले लेते हैं जीरो फोर एट और ये एक्स है मीटर में और इधर फोर से और फोर्स न्यूटन में ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ दिस डायरेक्शन एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ फोर्स दैट इज 10 न्यूटन क्वेश्चन पढ़ लो ग्राफ देख लो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको हुँ? नहीं आपको कल लास्ट लेक्चर मैंने बताया था ना कल ही बताया था शायद यस्टरडे वर्क डन इज एरिया बिलो द ग्राफ तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे पहले तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कानेटिक एनर्जी वर्क डन मतलब एरिया बिलो एफ एक्स ग्राफ is equal to change in kinetic energy that is final velocity square minus initial velocity square area nikal ke left hand side pe rakh do baaki se value rakh ke aapko velocity nikal lena hai final velocity nikal area nikal ke left hand side pe rakh do area aur baaki jo rakhna hai right ki taraf rakh dijiye put the values area point out kar dijiye एरिया निकाल सकते हैं ना ट्राइंगल ले लो रेक्टेंगल ले लो ट्राइंगल ले लो या पूरा ट्रेपीजियम ले लो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का लगा लो फॉर्मला तो आपके ऊपर कैसे करते हैं मतलब तो पूरा एरिया निकाल लीजिए दैट इज इक्वल वर्क डन तो वर्क डन इज नथिंग इट्स एन एरिया बिलो एपेग्रा
सर वेलोसिटी इज़ फोर्टी मीटर पर सेकेंड फोर्टी मीटर पर सेकेंड एरिया क्या है आप अरे एरिया इधर निकाल लेते हैं डेट इज़ ए एरिया अलग से निकाल लूँ क्या नहीं चलेगा हाफ सम ऑफ़ एरिया एरिया है ट्वेल्व प्लस फोर इनटू हाइट तो हाफ म जीरो पॉइंट वन फाइनल लॉस्टी निकालना है इनिशियल लॉस्टी जीरो तो ये कितना एरिया कितना आया नहीं सिक्सटीन इंटू फाइव ना बेटा सिक्सटीन फाइव से कितना होता है एटी हाँ सर एटी एटी आ नहीं नहीं ये टू एक काम करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं बेटर रहेगा बेटर वी कैन कैंसिल दिस वन हाफ विल कैंसिल नाउ इट बिकम वन सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन स्क्वायर पॉइंट वन विल कम डाउन हाँ तो ये जीरो पॉइंट वन नीचे आएगा तो डेसिमल ऊपर हाँ ठीक है यू आर करेक्ट सिक्सटीन हंड्रेड हो जाएगा दैट इज फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज फोर्टी मीटर फॉर सेकेंड तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कानेटिक एनर्जी डोंट फॉरगेट इट ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क डन इज चेंज इन कानेटिक एनर्जी नो तो ये एक कॉन्सेप्ट में बताया आप दूसरे कॉन्सेप्ट में मूव कर एवरीडी कंप्लीटेड तो ग्राफ के फॉर्म में देते हैं तो घबराने की बात नहीं है मतलब तो उसका एरिया वर्क डन दे देगा वर्क डन को चेंज इन गाड़ी एनर्जी कर लेना ओके नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन कंजर्वेशन और पैनेटिक एनर्जी हाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्या पढ़ा था नाइन्थ स्टैंडर्ड में सम ऑफ ऑल द कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में मूव करता है तो दिस सम ऑफ सम ऑफ the kinetic energy and the potential energy the sum of kinetic energy and potential energy isko kya bolte hain mechanical energy that is called mechanical energy always कांस्टेंट ये हमेशा कांस्टेंट रहता है ओके नाउ आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया था ठीक है हम लोग भी करते हैं ठीक है वापस जैसे ये मैं एक काम करता हूं जैसे ये इसको हम लोग ग्राउंड ले लेते हैं लेट्स से इसका ग्राउंड ही है ये ग्राउंड ले लेते हैं हम लोग लेट्स okay. कोई ऑब्जेक्ट है और वो नीचे आ रहा है लेट्स इट्स कमिंग डाउनवर्ड स्टिल इट इज कमिंग डाउनवर्ड ठीक है लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी इज वी आई एंड फाइनल वेलोसिटी इज वी एफ एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एम and uh, let's see initial height is h1 uh, initial height is h1 height initial and final height is uh, h2 it is coming downward basically h f i for initial f for final okay तो व्हेन इट इट इज कमिंग डाउनवर्ड जब वो नीचे आ रहा है 
तो आपको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और इफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग इट मीन कैनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज यही होगा ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट सो अगर मैं यहां पर लेता हूं रुकिए यहां पे हम लीजिए सी आई एम टेकिंग टू पॉइंट्स लेट से ए एंड बी लेट से दिस पॉइंट इज ए एंड यर दिस पॉइंट इज बी तो एट पॉइंट ए आपने नाइन में किया है इसको ठीक है नाइन में क्या किया जैसे ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यूज एडी नोट करते डोंट गेट कंफ्यूज यू स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी ओके आप पीई भी कर सकते हैं चलेगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आपको मालूम है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इसको हम लोग इनिशियल ले रहे हैं ए पॉइंट को इनिशियल ले रहे हैं दिस विच इज कमिंग डाउनवर्ड बेसिकली ठीक है एट पॉइंट बी अगर वो बी पर आएगा जैसी है अगर ये पॉइंट बी पर आता है जैसी है क्या एक काम करते लिख देते हैं चलो टोटल एनर्जी क्या होगा जस्ट वेट हम्म तो ये हो जाएगा दैट इज हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस एम जी हाइट इनिशियल अब आते हैं पॉइंट बी पे एट पॉइंट बी दैट इज आई एम कंसिडरिंग इट फाइनल ठीक है तो फाइनल क्या हो जाएगा दैट इज कैनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा दैट इज हाफ एम बी फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस एम जी हाइट फाइनल इज इ क्लियर ओके नो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट तो यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट नॉट टोटल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट इज कांस्टेंट इसका मतलब टोटल कैनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इसको इनिशियल ले लेते हैं इज इक्वल टू टोटल कैनेटिक एनर्जी फाइनल तो क्या हो जाएगा हाफ एम बी आई स्क्वायर प्लस एम जी हाइट इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर प्लस एम जी हाइट फाइनल ठीक है जस्ट वेट माइनस नौ यू कैन से डोंट कैंसिल एम एम जी एक सेकेंड दैट इज हाफ एम इसको लेफ्ट की तरफ लाओ एम जी हाइट इनिशियल माइनस एम जी हाइट फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर ठीक है या एक काम करो इसको भी नहीं नहीं फाइनल हाँ माइनस ये फाइनल अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम ये फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है काम करते हैं माइनस साइन बाहर लगाते हैं तो एम जी हाइट फाइनल माइनस एम जी हाइट इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम फाइनल ब्लॉसिटी स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल ब्लॉसिटी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो ये क्या बन जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये बन जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अकॉर्डिंग टू इन वर्क एनर्जी थेरम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थेरम इस थेरम को अगर यूज करते हैं तो वर्क डन क्या होता है चेंज इन कैनेटिक एनर्जी इसका मतलब माइनस ऑफ चेंज इन कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ठीक है वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज फोर्स 
force dot displacement force into displacement तो ये हो जाता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर तो फोर्स क्या हो जाएगा दैट इज माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा आर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है देख लो पूरा डेरिवेशन कहां से कैसे आए फाइनल जस्ट चेक इट देख लीजिए अगर लिंक चला जाता है कंपनी द सेम लिंक अगेन सर ऊपर ले लो सर सर इतना नहीं वो जस्ट एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर बी आई स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एम जी एच एम जी एच आई दोनों को एड करेंगे तो दैट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ठीक है फिर वो नीचे आ रहा है ना तो नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ता है ना आपको मालूम कोई अगर कोई स्टोन को ड्रॉप करो जैसे जैसे नीचे आएगा 
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों होता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हो रहा है वो किसके एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो पॉइंट बी पे आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता हाफ एम बी एफ स्क्वायर और एम जी एफ फाइनल ठीक है तो हमने क्या किया काइनेटिक पोटेंशियल को एड किया देखो तो पहले हाइट ज्यादा था यहां पर क्या था जैसे एट दिस पॉइंट इनिशियल में क्या होता है जैसे यहां पर क्या होता है लुक यर यहाँ पे जब नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग बट पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग हाइट कम हो रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी हाइट आता है ना एमजी एच तो नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है सॉरी काइनेटिक एनर्जी किसके एक्सपेंस में फिर बढ़ रहा है तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है तो एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसा है बेसिक ओके सो so, यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा है दिस वन ये क्या है ये ऐसा बोल सकते हैं कि यू कैन से डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन कानेटिक एनर्जी इंक्रीज इन कानेटिक एनर्जी इसका मतलब जो डिक्रीज हो रहा है एक्चुअली वो इंक्रीज में चला जा रहा है क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा ना एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन नॉट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो बेसिकली वही किया पहले इनिशियल पे क्वालिटी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया उनको ऐड कर दिया वो ही वो बन गया मैकेनिकल एनर्जी मतलब दोनों को ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी फिर पॉइंट बी पे आए क्वालिटी पोटेंशियल ऐड कर दिया अगेन मैकेनिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी दोनों कांस्टेंट होता है तो इनिशियल और फाइनल को ऐड कर दिया फिर हमने जब थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मालूम चला कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन कैटिक एनर्जी हमने ये माइनस से बाहर क्यों लिया क्यों लिया वो वाई क्योंकि आपको मालूम है इनिशियल हाइट कम है फाइनल हाइट ज्यादा है ना डायग्राम में देखो इनिशियल हाइट कम है और फाइनल हाइट ज्यादा है सॉरी फाइनल हाइट कम है इनिशियल हाइट ज्यादा है इसी क्लियर तो हम दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे मतलब जैसे यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने फाइनल मैथ एक जैसा बनाने की कोशिश की ठीक है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन कानेटिक एनर्जी बेसिकली ऐसा है यही है या एक काम करो इसको यहां पे मत लिखो एक मिनट ये एम एम जी होगा ना यहां पे बेटर होगा ये इट इज बेटर हियर नाउ यू कैन से डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन कानेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट फिर हमने रख दिया चेंज इन कैटिक एनर्जी को क्या लिख दिया वर्क डन वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो फोर्स का फॉर्मला क्या आ गया एफ इज इक्वल माइनर डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स या फिर ऐसे भी ले सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनर डी यू बाई डी एक्स डेरिवेशन उतना नहीं आएगा लिख लो फिलहाल डेरिवेशन नहीं आता कॉम्पिटेटिव मीन फाइनल फॉर्मला यूज करना है
डांसर नो फॉर्मूले की यूज कैसे करेंगे नाउ द क्वेश्चन अराइज इज हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला जस्ट अ मिनट नो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला द सी ए नो फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे ओके हां एफ की वैल्यू क्या आया वो ये पोटेंशियल एनर्जी है दिस वन ठीक है नो हाउ डू यूज दिस फॉर्मूला वन मिनट एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर एफ तुम्हारा फोर्स है और यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है स्लोप डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है तो इसका मतलब माइनस ऑफ टेन थीटा स्लोप स्लोप ऑफ यही काम करूं जाओ एक सेकंड रुक जाओ तो इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे लुक यार फॉर्मूला ऐसे बनेगा तो f इज इक्वल टू माइनस माइनस आई कैप डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई जे कैप माइनस बताते हैं कैसे भी यूज करना है वेट के क्या ये होता है एक्चुअली कंप्लीट फॉर्म हाँ मैं एक बार फिर से बता रहा हूं जस्ट मैं तो क्वेश्चन एफ की वैल्यू लास्ट में क्या है माइनर डी यू बाई डी आर डी का मतलब डेरिवेटिव होता है ना मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी का क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव करना पड़ेगा डेरिवेटिव कैसे करेंगे ना ठीक है मैंने बोला डेरिवेटिव करना पड़ेगा लेकिन डेरिवेटिव करेंगे कैसे एफ तो फोर्स है और यू पोटेंशियल डिफरेंस है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव इस तरह से करेंगे डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स एक्स को अलग करेंगे वाई को सेपरेट करेंगे और जेड को सेपरेट करेंगे आप कहेंगे सेपरेट करने का मतलब क्या है मतलब एक्स मतलब आई क्या वाई मतलब जे क्या जेड मतलब के क्या एक्चुअली एग्जामिनेशन में मेरी बात ध्यान सुनो एग्जामिनेशन में इट इज नॉट नेसेसरी की ऑल थ्री विल बी प्रेजेंट ऐसा नहीं कि तीनों प्रेजेंट हो अच्छा इसको करने का मतलब क्या होता है ये तीन आपने क्यों लिखा है वाई एक मिनट क्या हुआ व्हाट हैपेंड कैन यू सी द स्क्रीन बॉयज एंड गर्ल्स ओके सर यस सर यस सर हां स्क्रीन दिख रहा है यस सर अच्छा मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आप कैसे करेंगे ठीक है मैं छोटा सा कोई एग्जांपल ले लेता हूं लेट्स से हाँ मैं कोई छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूं लेट से लेट से लेट प्रशियल एनर्जी इज गिवन इज गिवन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन गिवन सच दैट U is equal to k by two x square plus y square. Find expression for force. Expression for force. So, I will tell you two things. First of all, you see, there is no Z in it. So, then when you use the formula, you ignore the Z term. Ignore the term. I'm repeating this, but Z नहीं आ रहा है। तो जब formula use करोगे तो Z वाले को ignore कर दोगे। तो मैंने Z वाले को ignore कर दिया। तो हम start करते हैं अपने formula से, ठीक है? अच्छा। तो Z वाला term नहीं आएगा, सिर्फ x और y आएगा। यही आएगा ना? अच्छा। तो मैं कैसे derivative करके बता रहा हूँ आपको? जैसे ये u की value दे रखी है, k y two x square plus y square। देखो, ये जो होता है ना, इस तरह का जब delta लिखते ह� इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव 
तो डेल्टा के डी हाँ नहीं डेल्टा जैसे ऐसे राउंड लेके मैंने किया ऐसा लिखने का तरीका मैथ्स मैथमेटिकल वे है मैथ्स में ऐसे ही लिखा डी हो नहीं डी नहीं डी नहीं डी होता तो मैं ऐसे लिखता डी होता तो इट्स लाइक डी अगर हम होता ऐसे हो ये ऐसे मैंने थोड़ा लिखा है तो राउंड कर दिया उसमें ठीक है ओके इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है ध्यान सुनो पहले मैं फर्स्ट वाला करूंगा डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स तो जब मैं एक्स का डेरिवेटिव करूंगा ना तो बाकी सबको मैं कांस्टेंट कर दूंगा इसका तरीका ये होता है जब तुम पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है जिसका डेरिवेटिव करना है उसको डेरिवेटिव करो बाकी सबको कांस्टेंट कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा वाई भी कांस्टेंट हो जाएगा के वाई टू तो कांस्टेंट है सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तुम्हें करना होगा रेस्ट ऑल आर कॉन्स्टेंट ये बस समझ में आया तो ठीक है तो आपने किया फिर तो आप बोलेंगे के बाई टू तो कॉन्स्टेंट रहेगा वहां अच्छा एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू ये नीचे आ जाएगा ना इधर टू एक्स वाई का क्या हो जाएगा जीरो वो तो कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा के बाय टू इंटू टू एक्स टू टू चला जाएगा तो बिकम वॉट के इंटू एक्स अब तो वाई का करो जब वाई का करोगे तो एक्स को कांस्टेंट कर दोगे जब वाई का करोगे तो एक्स को कांस्टेंट कर दोगे तो के बाय टू इसको जीरो कर दोगे और ये तुम्हारा इधर आ जाएगा टू वाई इधर हो जाएगा तो के वाई टू ब्रैकेट ओपन करोगे इंटू टू वाई तो टू टू चला जाएगा के वाई समझा जब एक्स का डेरिवेटिव कर रहे थे तो मैंने वाई को कांस्टेंट कर ट्रीट कर दिया कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो ही होता है तो वो जीरो हो जाता है और जब मैं वाई का कर रहा था तो मैंने एक्स को कॉन्स्टेंट कर दिया तो एक्स का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का जीरो होता है हमेशा तो जब तुम एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो वाई को कॉन्स्टेंट करोगे कॉन्स्टेंट हमेशा जीरो होता है और जब वाई का करोगे तो एक्स को कॉन्स्टेंट कर दोगे कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो एक्स जीरो हो जाएगा तो मतलब जो x को कर रहे हो तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे जो y को कर रहे हो तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो तो हो गया ना अब हम अपनी वैल्यू रख देते हैं अब फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा फोर्स का फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा u बाय डेल्टा x i कैप माइनस डेल्टा u बाय डेल्टा y j कैप एक सेकंड में भाई हाँ नौ तो फिर ये आ जाएगा दैट इज माइनस के एक्स आई कैप इसका के एक्स वैल्यू आएगा इसका आएगा के वाई जे कैप ये पहुंचा ये आंसर हो गया दिस इज देख लो पार्शियल का मतलब क्या तो क्या होता है पार्शियल का मतलब जब तुम एक्स का करोगे तो वाई को कॉन्स्टेंट कर दोगे जब वाई का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स को ऐसा जरूरी नहीं आप तीनों यूज करो आप दो भी यूज करेंगे दो भी चलता है ऐसा कुछ नहीं एक्स होता है सिर्फ एक्स यूज करते फिर वाई भी नहीं करते इस लाइक इस ओके सर चलो बस हो गया इतना आज के लिए चलो ठीक है कर लो तुम आज बहुत लेक्चर सर एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब और एक बजे उनका लेक्चर है जो लेट एडमिटेड स्टूडेंट है जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है उनके लिए एक बजे लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन थैंक यू सर नीचे